మన తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రాంతవాసి మా మిత్రులు శ్రీకాంత్ గారు అను వారి మిత్రులు అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీని నిర్మాణం చేయడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఫార్మా కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ మరి మొన్న ఈ మధ్యలో దావోస్లో జరిగిన ఎకనామిక్ సమ్మిట్లో వారు ప్రత్యేకంగా మరి ఆ రోజు వచ్చి ఎంఓయూను చేయటం తద్వారా ఈరోజు అంత తొందరగా ఎంఓయూ చేసి వెంటనే కార్యాచరణ మొదలుపెట్టుకొని ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం చేసి మళ్ళా తిరిగి నల్గొండ జిల్లాలో కూడా బ్యాకప్ ఫ్యాక్టరీగా నిర్మాణం చేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన పారిశ్రామికవేత్తలు ఇక్కడ వచ్చి ఇంత పెద్దగా స్థిరపడి వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించాలనే యోచనతో పరిశ్రమ రంగంలో మేము కూడా సాటి అని చెప్పుకునే విధముగా హైదరాబాద్లోనే కాదు ఈరోజు ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో అమెరికాలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమ నెలకొల్పడుతున్న వారికి వారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి నేను కానీ మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్కు సంబంధించిన ఎండీ గారు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారితో పాటు అధికారులు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది చాలా సంతోషం వారికి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను తెలంగాణ తరఫున మీరు వీరికి ఏం సహాయం అందించాలనుకుంటున్నారు అన్ని తీరలా ఇప్పుడు వారు దావోస్లో ఎంఓయూ చేసుకున్న తరుణంలో అక్కడ పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలని హైదరాబాద్ గారికే పరిమితం కావద్దని చెప్పినాం వారికి వారు వెను వెంటనే గ్రామీణ ప్రాంతంలో నల్గొండ జిల్లాలో ఒక మారుమూల ప్రాంతానికి సంబంధించి ములుగు అదేవిధంగా ములుగు ప్రాంతానికి సంబంధించిన మా పెద్దలు సుధాకర్ గారు కూడా అక్కడ కూడా ఇంకో చిన్న పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలని వారిని కోరను మరి ఇటు నల్గొండలో ఇప్పుడు నెలకొల్పుతున్న పరిశ్రమకు కానీ రాబోయే కాలంలో వారు ఏ పరిశ్రమని అయితే అక్కడ తలంపు చేస్తారో అన్ని తీరుల పూర్తి స్థాయిలో సహకారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సహకారం అందించడం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఏపీ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు కదా సో ఆయన ఈ ఫార్మాసిటికల్ ఐటీని బాగా పెంపొందించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో వారితో మీరు కంపీట్ చేయడానికి మీరు ఏమేమి అనుకుంటున్నారు మేము ఆ హైదరాబాద్కు ఉన్న ప్రత్యేకత ఓవర్ నైట్ ఇంగితర ప్రాంతాలకు రాదు సరే అక్కడ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు వారు రాష్ట్రం బాగుపడాలా రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు అనే వారి ప్రయత్నం వారు చేస్తూ ఉంటారు మాకున్న ఒక రాజకీయ స్థిరత స్థిరత్వం కానీ ఇక్కడ ఉన్న పారిశ్రామిక విధానాలు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకంగా జియోగ్రఫికల్ లొకేషనే కానీ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ పరంగా కానీ మొత్తం దేశమంతా మొత్తం ప్రపంచమంతా తెలిసిన రాష్ట్రం ఇది తెలిసిన ప్రాంతం హైదరాబాద్ సో శాంతి భద్రతలకు సంబంధించి మళ్ళీ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమైతుందని కాదు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఎప్పుడు పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఒక స్థిరత్వంతో ముందుకు పోతా ఉన్న తరుణంలో అక్కడ స్థిరత్వం ఉంటే ఆలోచన చేస్తారు న్యూజెర్సీలో క్రాన్బెరీ దగ్గర శ్రీధర్బాబు గారు ఐటీ మినిస్టర్ తెలంగాణ వచ్చి ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇది ఫార్మాసిటికల్ జనరిక్స్ మేజర్ స్టార్టప్ నుంచి వీళ్ళు వచ్చారు సో మనతో పాటు సుధాకర్ గారు ఉన్నారు సిఈఓ ఆఫ్ ఇన్నోవేరా ఫార్మాసిటికల్స్ ఇక్కడ శ్రీధర్బాబు గారు ఇనాగరేట్ చేస్తారు సార్ మీ గురించి చెప్పండి ఒక్క నిమిషం ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ బేసికలీ వీ బిలాంగ్స్ టు వరంగల్ వరంగల్ మొల and uh, my education higher education from usmania university i completed my phd from usmania university then i came to us uh, close to 30 years as a post doctoral fellow in the temple i worked under uh, john r williams and uh, after that i joined the pharma companies and my first job was in ranbaxy then i worked for bms nobody sandos and uh, mostly i worked for small companies big companies brand companies generic companies in us and uh, good background of uh, develop r and d products development all that and uh, i started my own business in 2009 mm-hmm. i founded one company called uh, medcore pharma 
after that i i started this in 2015 in avera pharmaceuticals as a research and development company phd me the ethics is sir my mine is basically i worked on uh, synthetic organic chemistry and also natural products and uh, basically post doctoral work i did on uh, squalamine analogs it's the steroidal molecules basically soluble in the water so the first uh, this uh, is a steroidal molecule a polyamine is isolated from the dogfish shark so okay. it is protecting the dogfish shark from the infections of the ears infections basically so we want to synthesize in the laboratory that is my project in uh, temple university ఓకే అండి ఇందాకా సుధాకర్ గారితో మాట్లాడాము సిఈఓ ఆఫ్ ఇన్నోవేరా సో వాళ్ళ ధర్మపత్నితో మాట్లాడదాము మేడం మీరు చెప్పండి మీ జర్నీ ఎట్లా జరిగింది ఏంటి హౌ వాజ్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్ యా ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండి సుధాకర్ గారు హీ వాజ్ అ వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఇన్ హీస్ ఫీల్డ్ అండ్ వీ గాట్ మ్యారీడ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ and ever since uh, he is uh, more into his uh, professional life i had to also make lot of sacrifices to make his dreams come true mm-hmm. so he has a good base of good friends and uh, dedicated associates and uh, and his honesty and sincerity and a uh, lot of uh, respect to his motherland all this paved way into his uh, Uh, success so today we are here to celebrate and uh, i'm very happy we are able to achieve this milestone and looking forward for greater success and with all our friends and family and associates so me background ent madam uh, me education background uh, i'm have done um, masters in sociology and uh, edu- uh, bachelor's in education currently i am working in it industry in fiso payment technology a world class company how are you sir how are you feeling about all these things um, you want to say something to tv5 hours it has been a very you know good project and uh, we are proud that a uh, facility like this has come up here in uh, new jersey and we wish innovera all the best for their future uh, you know business and uh, we did it was a challenging project like every project it's a challenging project but it was uh, it came out well it really came out well so we wish inavera all the best so what was your involvement uh, in overcoming the challenge ante challenges annar kada but ee problems em ochayi ela meer overcome chesaru deni challenges means you know when you work in a existing uh, building you know you have to take care of lot of existing things which are there in the building and we have lot of code officials here in the township in us that's a very uh, you know strict uh, system so you have to go by those systems so that we did and we had to we had a very short time to complete this project so that why it was challenging i'm saying and i am very happy working here i have been working here from couple of months so it's very good to work with dr sudhakar and the team thank you so sir me kela anpistundi how do you feel about uh, sridhar babu garu coming here uh, who wants to yeah yeah, yeah. yeah sir honorable minister garu uh, sridhar babu garu ikkada vachinanduku chaala happy ga undandi he is not only promoting uh, his basically ikkada uh, oka pharmaceutical company ni open cheyadaniki vacharu so india lone employment create cheyadam kaakunda ikkada kuda organizations ni open chesi ikkada kuda local employment ni uh, encourage chestunaru re podduna ee company ye peddadayi vella back office india lo pettukoni telangana lo more employment create cheyadaniki upayogapadta ilanti industries so just a few words uh, just to tell few words about it Alliance. IT Civil Alliance is a group of, uh, it's a non-profit organization and it's a group of 2,300 uh, member uh, staffing companies as well as uh, service companies. So the combined workforce is about 175,000 and the combined revenue is $12 billion. So what I'm going to say is that IT Civil Alliance is the IT Civil Angels and we invest in uh, startups. And, uh, so all our members are investors and we invest in startups so t hub telangana government wala the t hub undi kada so t hub is always uh, there to encourage uh, uh, young uh, entrepreneur like basically young companies anamata so wala tho collaborate ayi we want to help uh, those companies grow by investing in those companies and so andukani wala tho minister gar tho maatladaniki vachanandi
excellent sir excellent you want to add something and um, i wish you good luck uh, with the visit and wish you good luck with today's event and uh, we are we had uh, interaction with the uh, telangana it minister garu in atlanta he came and uh, visited uh, and he also came to our monthly meeting and graced uh, uh, that occasion and it sir has submitted memorandum of understanding to them in terms of collaboration so it sir it is crucial it plays a vital role in terms of creating uh, technical employment other than the initiatives of telangana government uh, so we are looking forward to work closely with them so thank you for telangana government support also to it sir తెలంగాణ ఐఐఐ సి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఎండి మనతో పాటు ఉన్నారండి ఆయన శ్రీధర్ బాబు గారితో వచ్చారు సో లెట్ అస్ టేక్ సమ్ వ్యూ పాయింట్స్ ఆఫ్ హిస్ సార్ టెల్ అస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దీస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లైక్ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ గ్లాడ్ టు బి హియర్ అండి నా కంపెనీ మై హానరబుల్ మినిస్టర్ ఆన్ ఈస్ ఫస్ట్ అఫీషియల్ విజిట్ టు యూఎస్ఏ ఆఫ్టర్ ఈ టుక్ ఓవర్ యాజ్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ Uh, we are glad to be here and uh, first uh, hearty congratulations uh, to Inovera both uh, Srikanth Garu and Sudhakar Garu uh, for the inauguration of their uh, brand new factory in uh, in New Jersey uh, we are also glad to note that uh, they were one of the first uh, companies uh, who made a commitment to invest uh, in Telangana uh, when our honorable chief minister and district minister uh, visited the world economic forum in Davos and uh, they were one of the first also to implement it so whatever they say they have committed so very very happy to note that uh, i think uh, both the factories in new jersey and uh, the one that nalgonda will complement each other i suppose and um, will will ensure the uh, the strong pharmaceutical connection that we have usa and the indian market yeah, i think they are a classic example of how uh, it can benefit both the countries so um, in knowledge economy you uh, will have more uh, knowledge workers only if you have more knowledge companies so companies like this if you promote here they will start uh, doing job there so what are the incentives from government that you are envisioning or you are proposing no from from industrial promotion point of view i think the the new government under the instructions of the honorable minister are very clear we need to outperform whatever has happened whatever has been achieved in the past yes we are very strong in pharma but that is not stopping us uh, in uh, focusing on this sector uh, the new government um, uh, from infrastructure point of view has give as directed us to develop uh, uh, world class infrastructure in the form of pharma villages uh to support uh, young entrepreneurs who, who really want to uh, take forward the journey in terms of their investments in pharma and life sciences uh and beyond infrastructure uh, we also provide attractive incentive packages uh, world class uh, facilities uh, common facilities and most importantly telangana is blessed with human resources as rightly pointed out the future of the state is is in the hands of the young uh, young minds so a big big emphasis on skilling uh, we will be soon uh, inaugurating the life sciences university uh the um, critical skill sets that are required to support uh, advanced manufacturing in pharma and biotech uh would be met uh, through this university and also other initiatives of the state government uh, uh, on skilling so this uh, was done by previous government also what are the new incentives the incentives wise as i as i mentioned we are we are we are focusing on providing world class infrastructure uh and at the same time uh, the new industrial policy will focus on uh, uh, supporting msmes Uh, so the new msme policy will be soon launched by end of this month as soon as the assembly is convened as uh, we are waiting for the general elections to be completed so that will uh, provide a slew of uh, incentives to msmes uh, through technology in in some in in terms of supporting technology uh, finances access to easy finances and cheap finances through credit systems uh, so oh, we we are working on a plethora of uh, things uh, apart from skilling and infrastructure <laughs> నమస్తే